大家好，我是小浩，今天跟着我们。再次来到比华利山庄，为大家展示一道 m i s e n t r y 有一点 Paris style 的一栋住宅。它是六零年代的建筑，有很多的翻新和独特的一些建筑特色和大家分享，还是蛮有意思的。那可以看到，从进门的地方是车道的铁门，它这个双开铁门，大家可以看它这个前面的这些木板，它的这些设计是和室内的很多门上的门板的建筑这些。设计的特点是沿用的，包括一会儿我们很多看到的这些室外的一些材料的外观，它也是沿用到了室内。我们先从这边车道过来，可以看前面车道的位置，不像上次我们看那套房子，很多人吐槽说车道的位置很小，停不了几辆车。但这个环形的车道的位置是足足的，车在这边做个掉头是完全没有任何问题的。可以看见旁边还有一辆之前屋主的车，现在就放在这边沦为什么吃土了，对不对？那再次可以提到的，就是这边的房子的隐私肯定是没有问题的，周围的绿化、树林、植被以及这么高的松树，完全把前院包裹了起来，所以隐私非常的好。从外面的街边，你是根本看不到室内一点情况的，前院什么样情况你也不知道。可以看到我身后的这个车库门呢，是用的实木的木质的门，还是蛮少见的，因为今天这套房子并不算一套现代化的房子。侧面是它的一个过道，从这边可以到它其中的一个卧室，以及通向后院的一个侧院的小步道。那我们左手边是它的正式入户的地方，跟着我们一起过来。地面呢都是大量的石块、石砖 （travel tin） 做的这个铺设。我们从这边上来，首先一进来有一个小的水井，一个小的 water fountain 的地方。哎，进来稍微带一点点禅意的地方，这种感觉过来了。那可以看到身后就是这个房屋的正门，真的是挺漂亮的，是不是？这个门有一点点像是船的那个船头伸出来的感觉，所以有一点 Paris style 的感觉。但确实看着蛮不错，很特别。咱们之前应该没有看过这样正门的房子吧？没有，感觉就像到了一个博物馆一样的感觉了。那进去呢，更像。可以看到前面的这些大的落地的玻璃的。轴心门、旋转门，以及侧面的这些落地的窗啊，实际上都是能打开的，往上推开换气的。所以它前门确实非常的漂亮，跟进博物馆一样。那话不多说，跟着我们一起进来看看它的室内。我们进到它正门以后，可以看到我的右手边这个石墙和院子前门外面的石墙是连贯的，同样的材料，通过这个落地窗直接一直延伸到室内。这种设计不光是正门这边啊，包括咱们的几乎每个卫生间吧，是不是？它都有这种类似的设计，就是外面的建筑材料的建筑墙体直接延伸到室内，还是蛮不错的，挺有特点的。那进来以后可以看到这个区域，这个区域这么高的挑工，它人字的这种梁，一串木的这个横梁挂过去的感觉，再加上侧面挂这么多画，乍一看感觉不像回家，像来到了艺术馆。博物馆、图书馆的感觉，尤其是坐在这边啊，看一看这边的艺术品啊、书啊，哎，特别的有氛围。就这个房子，应该是咱们看过比较有艺术气息的一个房子了。那家里如果比如说有学艺术的人啊，或者即使自己家里面搞个小的油画展，哎，真的是不错、啊。他，你想，他多大的这个这个走廊，轻轻松松的是很多普通人房子的可能就是一室一厅的一个空间了。但它完全给了这边挑高的梁，两边的开窗全部都是能打开，以及顶部的这种玻璃的顶部，直接让自然光洒在地面 ，travel tin 的地面的石料从户外直接铺进来的感觉。两边做了地下的这些换风的系统，非常的漂亮，很难想象这是一个六二年的房子。虽然它做了一些翻修，但屋主说很多东西实际上都是十几年甚至几十年前就已经是这个样子了。保存的依然非常好，房屋需要有一些更新，但更新完以后肯定会更好了。那这个区域是它最亮眼的地方。我们走过来以后呢，首先到的就是我们右手边，右手边这边一进来，通过长长的走廊，阳光洒过来就能看到的是它一个会客的区域，也就是它家里唯一的一个 family room 或者是坐的一个空间吧，放一些桌椅、茶几，也是这种小的贝壳的马赛克做的拼接。以及一些灯饰放在两边，空间来讲没问题，因为今天这栋房子是一个纯一层的房子，但它的举架呢用了大量的这种人字顶挑空的这种形状和格局在里面，所以你不会觉得这个房子有任何的压抑感。
非常的开阔。左边呢是一个石料铺设的壁炉，是可以烧真的柴的，因为它是六二年的房子，没有任何的重新盖，所以它是 OK 的，非常的好看了，也是很多墙上的射灯啊，照亮一些墙上的工艺品啊。那在这个区域，我觉得这个房子应该真的是比较适合做艺术的人去买这套房子或者是欣赏了。有些东西确实比较老了，跟大家说，但是很多东西它稍微升级一下，我觉得用起来还是可以的，因为整体完善的非常的好。那稍微把灯换一换，智能家居换一换，可能家具陈设换一换，我觉得这个房子就是焕然新生了，再住个二十年没问题啊。那么镜头稍微往这边走一点。和他的坐的区域隔过来的地方呢，就是他的一个正餐厅。正餐厅可以看到尺寸是没有问题，放了一个八人的长桌。侧面这边呢，已经有天井的采光从侧面洒下来一点，包括下面这个法式的这个开门啊，它是折叠门，可以折叠到房屋的墙一侧，打开以及这边全部都是木质的柜门打好，非常的漂亮，都是实木的结构，而且做了一些镂空的设计，可以看到里面哟。哎，没看到啊，真的假的？我看到了九零年的那个当 p r i n o 那个相片了，要真的是九零年了，那可就老贵了。来，我们再从这边过来，可以看到八人的餐桌，空间非常好，侧面的采光以及外面还有一个小的自然坐的区域。哎，打开了以后，在那边坐一坐，小壁炉点亮都没有问题。紧挨着餐厅的位置呢，就是厨房。做了一个简单的橱柜隔断，半漂浮的设计，下面是有柜角做一些支撑，以及中间这边呢也是做了同样的一组半漂浮的橱柜，上面下面都可以储物。过来了以后就是它厨房的空间，首先厨房空间一过来，第一感觉就是哎，蛮亮的，就是它在它厨房正中间的地方做了一个天井的采光，让大量的自然光进来。就这个房子天井，如果你从无人机上面看，就是。好多，就感觉就是跟开洞一样，是不是？每个房间都有，每个房间都有，每个卫生间都有，对不对？那你看到厨房呢是比较传统的，就那种 mid century 的风格，木质的这种橱柜，然后加上黑色的石料的台面，非常的典型，也具于那个时代的特点。那么从这边再过来一点呢，可以看到，依然这么不算大的空间啊，也是两个洗手的池，这边是有一个它的主 sink。全部都是银色的这种五金件，那中间呢也有一个小的，这些五金件在阳光的照耀下面闪闪发光，真的非常的好看。这个厨房可以看到，哎哎，这个房子室内灯可能是咱们拍过房屋室内灯最差的吧，最少的应该说，不能说差哈，难听，最少的、嗯。但是你不会觉得说，觉得进来很昏暗啊，很压抑，完全没有。那厨房的设施呢是应气泉、烤箱，这边的什么 burner 对不对？也是 m e l e 的，上面的抽风。它的 microwave 以及这边可以看到啊，两个微波炉，两个烤箱，身后一个 sub zero 的冰箱，这边还有一个 sub zero 的冰箱，它是上下储存的。往身后这个位置是去车库的地方，车库的旁边有一个卧室，是它从侧面可以走进去的那个现在当成桑拿房，但它也有自己的卫生间，可以自己洗澡，所以它也是个完整的卧室嘛，对不对？那么镜头再往这边来一点。跟着镜头继续往里走，房屋后面的空间和大家先分享一下。侧面可以看到是拉门，两扇折叠门全部打开以后可以直通后院，也有大量的自然光从这边洒进来，也是不错的设计。当然也贴了一些膜了，就防紫外线嘛，所以做了一些隔光的处理。那可以看到房屋的这一侧几乎哎全部都是落地窗、落地门和玻璃。这个房子真的是蛮大胆的，就那个年代的房子来讲，有这么多玻璃的这种落地的设计，其实并不是很多。那么到这个空间呢，这个就是更居家的一个居坐的区域了。哎，平时在这边坐一坐啊，休息一下，包括侧面还有院子里面坐的一些地方都能够看得到。在这边给大家介绍一下房屋的基本信息啊，房屋呢是 4,992 平方英尺，也不小，五房六卫，要价995万。因为它是比帕利山庄九零二一零，价格还是不便宜的啊。但其实孩子，我觉得能欣赏这种风格的人，应该还是挺喜欢这样的房子。因为这种房子毕竟在市场上，嗯，不多，挺难的。你要买个新的现代风格的容易，但这种很少，占地也差不多有半个英亩了。我觉得还是蛮不错的。而且一进门，这个真的是很加分，对不对？那旁边呢有一个卧室，进去跟大家分享一下这个卧室。
打开门进来以后，为什么进这个卧室呢？它现在是当成一个办公室的设计，可以看到这个办公室全部都是木质的柜子，全部打好，放一些书书架以及这种纯木手工打造的这些小的家具。很有特点就是侧面可以看到，不光是房屋的那一面用的是玻璃落地，那这一侧也是。它的所有的这些窗户，大家可以看到都是这种长条形的，它并不只是玻璃，它是可以打开的窗，这边都是有锁扣的设计。挑开了以后，全部都是用哎能够推起来去换气的这种设计，还是蛮特别的。它并不只是一个采光的作用，是真的能打开的。这个小办公室我也觉得确实做起来挺舒服，后面绿郁葱葱的这种感觉，在这边办个公，挺能够让人放松下来、集中注意力的。左手边这边是它这个房间的卫生间，也是蛮特别的，侧面也是用了大量玻璃的设计，以及外面的竹林，在这边冲个凉。也是不错的，全部墙面也成大量的马赛克的装修，蛮不错。那我们这个房子也看完以后呢，跟着我们一起回到客厅，继续和大家看其他的空间。从这个角度呢，可以看到它整个客厅的侧面了，还确实是蛮不错的。刚才进来的角度，大家也有看到。我觉得就光这一个空间，可能占了他房屋一半的卖点。当时我们跟他们约这套房子，为大家展示的主要原因，实际上也是这个。这个空间真的是蛮不多得的。就是如果是有艺术方面、学艺术方面或有这方面需求，想在自己家里面搞一个画廊，哇，太漂亮了，太惬意了，是不是？我们镜头继续往这边走，就到了他的生活区域，就他所有的房屋的主要卧室在这边。首先这边有一个 powder room， 给这边所有客人使用。我们再往这边走呢，这边是一个小的 p a v i l o n 可以看到这个门的上面的图案和它的结构设计，就跟我们正门的车库的那个是一样的了，对不对？它就把中间的这一节放到了车库的进车道的那个正门那边，它是可以完全关上的啊。当然，它现在结构稍微有点紧，可以看到完全把这个区域隔掉了以后呢，就可以，因为它是实心的木门，那边再怎么吵，我觉得隔音效果都是有一些的。那地面呢，同样都是 t r a v e r t i n 的石料，直接铺过来。我的右手边这边是他的主卧室，先稍微等一下，跟大家分享。跟着我们走廊往这边来，长长的走到过来，左边的首先是他的洗衣房，空间 OK， 绝对是够用的，因为这套房子是比较居家的一套房子。那么再往这边走，左边是有一个卧室，尺寸不错，采光很好，也有很多不错的设计，有自己的卫生间。那我们右手边这个卧室呢，和大家介绍一下。右手边这个卧室进来以后，首先看到它的卫生间确实非常的漂亮，也有一些室外的墙体结构。延伸到室内，它整体的空间感也是蛮不错，尤其是它睡觉的卧房这边，因为它其实这个卧室是面对房屋的正面，可以看到它大量的这些哎落地的这些窗，全部都是能推开的。小的开门打开，直接就是去前院，以及这个拐角直接用玻璃对接。外面是竹林，绿郁葱葱的感觉，还是蛮不错啊。你说它这几个卧室就都特别有一点禅意，让人很放松，感觉就像这种回家的这种感觉。而且里面有这种小的壁炉，真的是可以烧柴的啊。因为这是62年的房子，那时候是完全可以盖这种真壁炉的。而且这边可以看到，全部都是用实木打造了这些橱柜啊、书柜啊、书架，是不是？我们再往这边走，跟着一起回来。哇，今天这个是个一，真的是一镜到底了，是不是？我们从从这边过来，从走道回去主卧室，可以看到长长的空间全部是有落地的，这个叫什么？天井的采光，它是靠一侧一溜过来，而且不光是白天会有自然光下来亮，它晚上的时候实际上上面是有一条 LED 灯带的，所以晚上这边也会洒下 LED 的光。哎，蛮是蛮祥的，还是蛮周到了啊。当然，确实缺点来讲，就这边的层高会稍微矮一点，但不影响主卧室。主卧室我们从这边进来，推开这个旋转门，同样也是木质的材料。过来以后，首先主卧室自己的一个小的坐的空间、休息的空间，非常复古的小吊灯，两个一边一个，以及一个小的茶几。这边坐的这边一些沙发的位置。火的这种 fire pit， 以及室外的墙体，大家可以看到也延伸到了室内，在主卧室里面也有这些建筑的特点。那更漂亮的就是它所有的主卧室靠院内的一侧，全部都是这种落地窗和落地的折叠门
这边都是窗户，每一扇啊，包括最下面的那一扇，都是能够打开进行采光的。那左边这边呢，是它的折叠门，是能够收纳到墙的立端，完全打开，让它室内室外非常通透。因为它的地面和它后院的地面是用的同样的材料，完全就是一个模糊的分界，所以它的 indoor outdoor 的 flow 非常非常的好。我们再往这边走。通过中间的这个 building 的书架以后，做了一个简单的隔断，就到了主卧室的睡觉的区域。主卧室睡觉的区域，床尺寸不用说，空间不用说，非常大，也是挑高的顶的设计。同样，大量的光也不用担心隐私的问题，因为这个院子不可能有任何人看得到你了。今天这种房子，我觉得可能让咱们来介绍有点差点意思，是不是？得找那种比较喜欢艺术的人，我觉得就比较嗨了。比如说像 Lady 那种学美术的，那他们可能特别喜欢这种房子。那、嗯、从这边可以看得过来，很夸张啊！它这边的柜子的上面也全部都是用的玻璃，而且是，呃，这些下面的是能开窗的，上面是不能打开的。所以它这个房子主卧室四面墙三面都是玻璃和落地门啊，还是蛮不错的。这个主卧室我真的是挺喜欢的，就很舒。它这个房子进来很舒服，就像家的感觉一样，对不对？那么从再往这边走，主卧室和它的卫生间隔断这边呢，它做了一个隐藏的 pocket door， 是收在墙内的。它这个门很有意思，它没有做到顶，是不是？嗯。它只是一个形式上的隔断，但不是真正意义上的让人就完全隔开这种空间。哎，但可以看到，哎，还是很漂亮啊，很有设计感。对，你说它简简单单的每一个门，包括里面有先做好的凹槽、把手留的镂空的位置，都是有讲究的。而且轨道没想到还这么的丝滑。我们再往这边走，这就是正是它的卫生间的位置了。左边是它的衣帽间，全部是红木的这个衣柜都已经打好了。这边是它的马桶空间。我们再往这边走呢，可以看到更多的储物空间，双洗手台。那简单的后面就是马赛克的墙面啊，一些简单的吊灯、镜子。放在这边，包括很多墙上的收纳柜都已经做好了。那身后这边呢，是它的主卧室的淋浴空间。那不用说了，上面一个大大的一个天井的采光。实际上，这个门的空间关起来以后，这边全部都是湿的空间了，所以它也做了一个干湿分离。淋浴的房间就在我的左手边，完全没有隔断了，开放式的。那所有的墙体的周围全部用马赛克做了一些铺设。地面呢，同样用了大量的这些 travel tin 的石料。对不对？就直接就扑进来了，跟室内室外的感觉是一样。哎，在这边泡一个澡，尤其这个拐角的玻璃这边开窗、竹林，蛮有禅意的，给我一种在日本度假那种山里的温泉酒店的感觉。那这边也是按摩浴缸，还是挺会选的，对不对？然后上面自然光一洒，确实很舒服。那么今天室内介绍完了，跟着我们镜头一起看一下它的院子的空间。从主卧室这边呢，到院子里为大家介绍，可以给大家看一下。先给大家打开其中的一部分，跟大家简单的感感受一下，就是主卧室这边门全打开了以后，就跟在度假村的感觉一样，非常的舒服。尤其是地面，它完全用了同样颜色色系的材料出来，就感觉室内室外的界限非常的模糊。那到这边呢，可以看到是它的泳池的区域，泳池这边是有坐高，这边是一个圆形环形的热泡池，这边有一些躺椅以及下面的主泳池的区域，中间呢用的是真的草地。范围还是不小啊，这些针草地打理起来现在还是挺麻烦的。从后面可以看到，所有墙体的一些石砖啊，在室外用的这些石料都是有延伸到室内的。我们再往这边过来一点，从这边也可以看到很多这些，从这一侧看到不一样，就感觉是完全从这一侧看都是玻璃落地拉的落地窗的感觉，跟咱们看的很多比较偏现代的房子其实都做不到这种程度。那从这边走过来呢？可以看到，整个的院子全部都是被这些热带植物以及高大的树木、灌木丛去围绕起来，所以隐私非常好。在自己的院子里，这边是刚才有提到了，从它里面 family room 出来做的一个小的区域。下面那个空空的，如果大家不知道是什么，那个就是一个烧火的。你说那个在什么时候会烧啊？羊烤全羊。因为它其实上面是有烟道的，真的是为了让烟能走上去的，而且这么伸出来一堵墙，就是为了做它。所以
，这套房子是我的理解能力以外的一套房子，可能需要对艺术比较有追求、有欣赏的人，可能才会喜欢。或者才会更多的理解这个主人很多用心的地方，但确实是非常一套特别的房子，我们也很愿意为大家去分享不一样的房子。那今天的视频呢，我们到这里就结束了。喜欢我们视频的朋友，记得给我们一个赞，那记得关注，我们下期再见，拜拜。